Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, классический АйБ. Сначала трансферные сплетни, в том числе по поводу отъезда Слуцкого в Китай, потом ваши гениальнейшие вопросы, мои брахлянские ответы, их задавайте в комментах под хэштегом АйБ. Ну а сейчас подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк и поехали. Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб. Давайте представим, что это не шутка, что это не чушь, не рофл. Это не 2016, мы уже не те. Шанхай, Шэньхуа, именно на эту команду примет Слуцкий. И сам Леонид Викторович шутил в каком-то из выпусков Комин Шоу, я не помню дословно, но он говорил, сначала ты в Европе себе зарабатываешь имя, потом едешь на восток, тебя оттуда увольняют, и ты с котлетой лаве возвращаешься обратно в Европу. Ну и мечта, в общем-то, сбывается. В штабе Слуцкого говорят, что будут Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Какие выводы? Это значит, что Олега Яровинского не будет в Динамо, что Желька Бувач, даже если свалит, все равно Яровинский не придет на его должность. А Березуцкий, конечно, удивил, потому что он сорвался из тепличных условий. И я, конечно, не был на китайской стене, я не был в Китае, но мне кажется, что Испания все-таки теплее и гораздо комфортнее, чем китайская суперлига, чем вообще китайская атмосфера. Но Василий Березуцкий решил, что ему, видимо, уже скучно чилить, скучно изучать свои ценные бумаги, инвестировать и все такое. Короче, я через 10 лет... Жду увлекательных историй про Китай и от Леонида Слуцкого, и от Олега Яровинского. В какой рубрике? Ну, конечно же, в разговоре по пятницам в Спортэкспрессе. Теперь, друзья, пожалуйста, объявляются три секунды тишины. И именно в такой тишине ЦСКА провернул трансфер Тамерлана Мусаева из Балтики. У молодого человека, ему 22 года, тысяча минут и два гола в РПЛ. И он по трансфермаркту оценен в 700 тысяч евро. Хотя ЦСКА приценивался к Тимошенко из Родины, но остановились на кандидатуре Мусаева. У меня тут всего лишь три тейка. Во-первых, я так понимаю, рассчитывают, что Тамерлан Мусаев раскроется у Федотова, что постепенно он с бенча поднимется и достигнет как минимум уровня Антона Заболотного. Но говорили, молодой игрок, молодой игрок, я проверил, реально 22 года. Вот у нас в России такие игроки считаются молодыми. Ну а вдруг Федотов действительно его прокачает. Дальше по сумме 60-70 миллионов рублей, то есть в принципе, как на трансфер-маркете написано, вот столько за Тамерлана и заплатили. Но еще что удалось выяснить, пока я крысил по этому трансферу, что у тренеров и селекции ЦСКА, мягко говоря, есть недопонимание, и именно из-за этого какие-то зарубежные трансферы срываются, и там не доходит до дела. И вот у ЦСКА сейчас вот они просто до фактически открытия окна уже все оформили с Тамерланом Мусаевым. А что будет дальше с более громкими сделками? Посмотрим. Возможно, что и ничего. Возможно, там все будет тревожно. Ну или каким-нибудь образом конфликтующие стороны найдут компромисс. Идем дальше. Во вчерашнем выпуске АИБ, который еще не про Туха, который лежит по ссылке в описании, я говорил, что да, Трабзон Спор может в теории интересоваться Федором Чаловым, но вряд ли сам Чалов хочет в Турцию. Он хочет в Европу. И тут бац! Интерес от Марселя, а.к.а. Олимпика, того самого клуба, за который выступали Джибриль Сесе и сам Дмитрий Сычев. И это звучит здраво, потому что Франция не закрыта для российских футболистов. Это уже просто очевидный факт. Головин, Кузяев и Чалов мог бы тоже оказаться в Лиге 1, в Лиге фермеров. Это было бы замечательно. Но руководство ЦСКА рассчитывает продлить Федора Чалова. Там признали, что переговоры о продлении контракта идут тяжело, идут муторно. И рассчитывают, что дата будет 2028 год. Вот так дедлайн, то есть примерно к 30-летию Федора истечет контракт. И я лично думаю, что Федор Чалов, если уедет из ЦСКА, то уже летом 24 -го года. Но он может уехать раньше, потому что, вот видите, трансферное окно только вот так приоткрывается, а уже у нас и Турция, уже и Марсель. И если Федор, который действительно мечтает оказаться в Европе, настоит, чтобы его отпустили, его, я думаю, отпустят, но это будет трагедия, это будет катастрофа для ЦСКА, потому что равноценно заменить Чалова невозможно. Следом у нас крякующие новости. Какое-то издание, посвященное интро, опубликовало инфу, что Виктор Мозес может из Спартака очутиться прямо вот в миланском клубе. За этот миланский клуб он выступал в 2020 году, не очень много там матчей, но по моим ощущениям и по данным тех, у кого я сверялся, это просто утя, это просто чьи-то домыслы, это даже не сплетня уровня возвращения Халка в Зенит в 2021 году. То есть это пока бредятина. Мозес сейчас очень далек от Интер. Теперь у нас интересненькая и даже немножко позорненькая, потому что начнется о фарм-клуб. Итак, о чем я говорю? Ерохин и Чистяков, по данным Ивана Карпова, могут переехать в Сочи. Что знаю я? Что Ерохин готов играть за Сочи, там практика, там все равно будет у него стабильная, хорошая, отличная, замечательная, высокая зарплата. Не потеряет он, возможно, даже в деньгах, потому что из одного кошелька платят. А Чистяков 
он заупрямился. Он рассчитывает либо дальше бороться за место в основе Зенита, потому что он болельщик Зенита, либо переходить в команду из топ-8 РПЛ, а не в команду из топ-16 РПЛ, прямо скажем, с последнего места. То есть Чистяков не готов на такой даунгрейд, его, может быть, будут уламывать, уговаривать и все такое. Но вот Ерохин скорее да, Чистяков скорее нет. Вернемся к Спартаку, а Спартак активно ищет нападающего. И помимо Луковича и Миятовича, двух пупсиков 2005 года рождения, про Миятовича я рассказывал в одном из прошлых видосов, про Луковича нет, но вот он тоже реально... 18 лет, что тут сделаешь. Еще есть интерес к некому форварду из Бельгии. Имя его пока неизвестно, но, возможно, к релизу этого видоса имя уже появится. Тогда мы выведем его графикой, а если не появится, то не выведем. Мы будем следить за новостями. На этом трансферные сплетни у нас заканчиваются. Я их продолжу собирать. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал. Перейдем к увлекательным цитатам. Вот что сказал Жозе Муриньо. Клуб с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала. И эта цитата разлетелась по телеграмму, по спортивным сайтам, потому что Мауринью пришел на подкаст Коби Микелло и там рассказывал, что о, да, некрасиво его убрали из Тоттенхэма. Поржал Жозе на Тоттенхэмом, как будто у него такая великолепная была работа в Лондоне, как будто он там разрывал, и его несправедливо уволили. Я сразу вспомнил, как Антонио Конте прощался с Тоттенхэмом. Еще в статусе тренера Шпор он сказал следующее. Здесь не борются ни за что серьезное. Такова история Тоттенхэма. То есть вот эти вот титулованные специалисты, вот эти тренеры маститые, у которых много всяких ачивок, много медалек, они себя ставят выше Тоттенхэма, но возникает логичный вопрос. Ребята, а нахера вы туда пошли? А я вам расскажу, зачем они пошли. Потому что они считают, вот я такой великий, и я сейчас Тоттенхэм, вот эта днишка, тоже сделаю великим. Я сейчас им принесу трофеи, и меня будут обожать. Я войду в историю, тщеславие двигало. Что Мауриньо, что Конте. И потом они, мне кажется, некорректные цитаты себе позволили. Я уверен, что по стекоглу не будет так себя вести. И вообще, я сейчас действительно в АПЛ сопереживаю Тоттенхэму, и мне нравится их дерзкий стиль, их немножечко безбашенный стиль, и как вот они остались без из главного нападающего и лидера всех последних лет, и все равно они в верхней половине таблицы, и да, у них уже был кризис, и у них травмы, и все такое, но они цепляются, они не сдаются. И мое мнение по поводу матча Тоттенхэма против Эвертона будет у меня в Телеграм-канале, он лежит по ссылочке и в описании, и в закрепленном комментарии, и еще в моем Телеграм-канале сейчас сразу два розыгрыша элитнейших майк, оригинальных майк Эрлинга Холланда, и мадридского Реала. И каждый из вас может такую майку выиграть. Это очень просто. Ссылки на розыгрыши я тоже оставлю в описании. Не проходите, пожалуйста, мимо. Барахло, ваши рождественские вопросы, мои ханукальные ответы. Поехали. Недавно в одной запрещенной соцсети начали кидать интересные сравнения возрастов различных футболистов. Маккалистер младше Трента, Милнер старше Нагельсмана и так далее. Какой подобный неожиданный факт удивил тебя больше всего? Я не особо удивляюсь, потому что если мне надо что-то прочитать про тренера, я все равно захожу в Википедию, а там сразу видно, какого года рождения этот специалист. И если про футболиста то же самое я читаю, у меня это оседает в башке. Чуть-чуть сложнее с концом 90-х и началом нулевых, там уже все-таки путается все, потому что 98-й, 99-й, 2001-й, для меня это все одинаковая школота. Но вот игроков, на которых я вырос, я их дату рождения помню, поэтому меня обычно такое не шокирует. Что меня позабавило в свое время, когда назначили Доменика Тедеско в «Спартак», Андрей Ещенко был старше, чем Доменика Тедеско, но все равно соблюдал субординацию. Секунд 5 я, конечно, угорал с этого факта, что Ещенко такой древний, но ничего страшного. Вот Сиваков из Оренбурга, который недавно полаялся с Абаскалем, то же самое, он постарше, чем Абаскаль, ну бывает, уже все, уже тренеры молодеют, а игроки наоборот, вот даже видел где-то исследование, сейчас ссылку не вспомню сразу, но, короче, игроки, которые следят за своим здоровьем, они могут завершать карьеру уже там не в 30 лет, они считаются старыми, а еще в 35-36, они такие, типа... Мы еще пару сезонов поиграем. То есть игроки стареют, тренеры молодеют, и это такой тренд. Что меня вот действительно впечатлило, это 50-летие Черданцева. В 2021 году я почему-то думал, что он чуть-чуть младше, чем Василий Уткин, а выяснилось, что он чуть-чуть старше. Что Черданцев 71-го, Уткин 72-го, а мне казалось, что Уткин 72-го, а Черданцев 73-го. Ну, получается, два года я вычеркнул из биографии Черданцева. Но на самом деле молодец, он следит за собой, удаляет всякие мешки под глазами, он достаточно свежо выглядит в кадре, лучше, чем, например, лет 5, 7, 10 назад. Так что молодиться как может, и я его за это не осуждаю. 
обсуждаю. Но была некрасивая история, я ее уже рассказывал. В 2012 году журнал Еврофутбол заказал мне текст про крах, про кризис Милана. И я такой один тейк там использовал. Типа, вот, Энчелоти тоже состарился. Я был уверен, просто исходя из внешнего вида Карла, что он такой седой и припухлый, что ему уже хорошо за 60, где-нибудь лет 65. Не удосужился проверить, а он 59-го года рождения. Ему было всего лишь 53 года на момент написания этого стыдного материала. Ну, я такой, о, Карл, это уже Карла не тянет, Карла уже вообще не вывозит, Карла уже в дом престарелых пора. Какой же я дебик. Сколько зарабатывают комментаторы АПЛ, которые работают на стримах и ВКонтакте? Начнем с того, что мы осуждаем пиратство, но здесь есть исключение. Если бы была возможность заплатить за легальный просмотр АПЛ и не пользоваться какими-то костылями, какими-то vpn и прочим, я бы с радостью заплатил. Но не хотят у меня принимать деньги за АПЛ, поэтому я, как и все, смотрю английскую премьер-лигу во ВКонтакте с разными комментаторами, зависит от стабильности трансляций. Я обратился к комментатору одного из популярных пабликов, там в среднем сильно больше тысячи одновременных зрителей, и мне он сказал, что если комментируют матчи Сити и, например, Тоттенхэма, а там все зависит от донатов, то донатов почти нет, около нуля отправляют, то есть заработок комментатора это что ему пришлют зрители. Вот за Сити и Тоттенхэм он зарабатывает в районе нулины. Арсенал примерно 2000 рублей за матч, Ливерпуль и Ман Юнайтед там может быть и 5000 рублей, и 7000 рублей, поэтому вот комментаторы стараются работать на играх именно этих клубов. То есть в целом деньги не великие, зато есть возможность поработать на какую-то большую аудиторию, свободно себя чувствовать и давать какие-то эмоции. Ну и в целом практически любой сейчас может себя ощутить комментатором, если настроит стрим и украдет картинку матчей АПЛ. Еще раз говорю, воровать картинку не клево, но и запрещать приобретать трансляции тоже какой-то кал. Что бы ты предпочел смотреть, если бы по ТВ в данный момент шли только дартс, снукер и шахматы? Снукер это предельно не мое, бильярд, русский бильярд, что там еще есть, вообще не играть, не смотреть, извините, пожалуйста, хотя Евроспорт был домом снукера. Шахматы надо смотреть со звуком, потому что я не шарю, причем со звуком какого-нибудь эмоционального стримера, Балконыча там или кого-нибудь еще, и то я вот не могу, например, час смотреть какую-нибудь партию, там идет матч за шахматную корону, и надо вот 6 часов за этим следить. Вот Яна Владимировна, когда я не помнящий проиграл не этот финал, а предыдущий, она смотрела все матчи, все стримы и просто вот не отлипала. А я так не умею, мне становится скучно. Поэтому я бы смотрел Дарт. Тем более в зале иногда я попадаю на трансляции Дартса по Матч ТВ. И это, конечно, с одной стороны слегка нелепо, потому что там такая камерная атмосфера, там какие-то нагнанные зрители, мне кажется, родственники самих игроков, там какая-то искусственная лига. Но с другой стороны, понятные правила, такие яркие, харизматичные и толстячки там участвуют иногда, люди в возрасте участвуют и даже попадают, и даже что-то они там могут показать. То есть дартс нормальная такая казуальная игра, где правила долго объяснять не надо, и где все ясно, и можно даже без звука смотреть. То есть я бы выбрал дартс, тем более в 2009 году, когда были еще популярны, хотя, наверное, до сих пор они популярные игры во ВКонтакте, у меня был маленький ноутбук с 7-дюймовым экраном. Asus, EEE, PC, там что-то такое. И я с другом играл в этом приложении ВК по сетке в Darts. И я прохавал тему, что можно просто маркером маленькую точечку поставить на экране, туда наводить мышку и всегда, вот просто всегда выбивать 60 очков, а потом уже добивать вот из 501 балла, сколько там не хватает. И у меня постоянно 180, 180, кстати, недавно умер, к сожалению, этот комментатор легендарный. И я так разрывал своего приятеля, что он просто перестал со мной играть, психанул и сказал, играй сам с собой. А самому с собой мне было играть уже неинтересно. Что выбрали бы вы? Дартс, снукер или шахматы? Пишите в комментарии. Павел, где и как долго ты учился видеомонтажу? В 2017 году я приобрел себе MacBook Pro, как сейчас помню, за 80 тысяч рублей по акции в ТРК галерея. Я зашел, эта акция была посвящена открытию двухэтажного магазина Apple, и там раздавали со скидками всякие ноутбуки. До этого я пользовался Air, тут купил себе MacBook Pro, и был искренне убежден, что я буду монтировать видосы на этом ноутбуке. Записал какой-то ролик, ну такой вообще... Про, 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 про дедушку Айбе, там были какие-то футбольные новости, я как-то их анализировал, косноязычно, разумеется, загрузил этот файл на свой новый ноутбук, открыл приложение iMovie, и мне так не понравилось свое хавало колхозное, что я просто решил, да пошло все к черту, ничего не буду монтировать, и интерфейс мне не понравился, и вообще там все было запарно, так что монтажу я учился примерно 15 минут, плюнул в экран и... 
с тех пор ничего не монтировал. К счастью, у меня есть знаменитый монтажер Дима Ткаченко, который справляется великолепно. Я ему отправляю файл, а он все окартинивает, нарезает и грузит уже все готовенькое. Мы сотрудничаем больше четырех лет, поэтому Дима знает, где какую картинку вставлять и вообще не косячит максимально. Вот просто максимально дисциплинированный человек. Я очень горжусь своим монтажером, но сам осваиваю на телефоне монтаж потихонечку, постепенно. Там ничего сложного, но тоже надо потратить условно полчаса, чтобы окартинить, например, 30 секунд и чтобы добавить какие-то эффекты. Мне впадло, мне проще заплатить. Твое отношение к контенту Александра Журавлева и компании. Канал Мяч Продакшн. Самый популярный русскоязычный канал о футболе, как ни крути. Поэтому хотелось бы услышать твое мнение о нем. Как медиабизнес, это очень мощно, это очень круто. И это действительно вот во всех аспектах на 10 из 10. Потому что и узнаваемый бренд, мяч, еще и продакшн. Ну, изначально, может быть, это было бы нелепо, если бы они не начали собирать. Но сейчас уже это все действительно, как я уже сказал, известный бренд. Потом, у них всегда... Есть четкость, вот, например, должна выйти программа, условно, в 10 утра, она выйдет в 10 утра, не как у меня, там, о, я хочу делать обзор тура, я не хочу делать обзор тура, и у них все как штык вообще, вот, 10, пуляем. Потом, телеграм-канал они развивают грамотно, шортс они развивают грамотно, и здесь не докопаться. Так что с точки зрения медиабизнеса просто короли. Но меня не покидает ощущение, и, кстати, не только меня, что Александр Журавлев на своем же канале выглядит как нанятый ведущий. Вот просто смотришь на него и как будто пригласили парня, который увлекается футболом, которому интересно об этом говорить. С одной стороны, это хорошо, потому что Саша Журавлев, несмотря на все свои миллионы, явно не загордился и не стал таким снобом, типа, о, все, я уйду за кадр, я уже буду таким пенсионером, я уже буду просто наблюдать, как ребята, которых я себе подписал на лейбл Мяч Продакшн, что-то там пытаются делать в кадре. Нет, он по-прежнему, как и раньше, прописывает себе видосы и пытается развиваться и все такое, но вот ощущение нанятости меня не покидает. Хорошо это или плохо, я не в восторге, я не фанат Саши Журавлева, но его проект я безмерно уважаю. Карьере каких футболистов ты бы хотел дать второй шанс? Отмотать назад, что-то исправить. Три фамилии. Автор вопроса тоже назвал три фамилии. Это Пато, Загоев и Уилшер. Я бы, может, тоже назвал Загоева, но у меня три других кандидата. Это Марио Балателли, потому что я готовил вечный выпуск про него. Ссылка в описании. И иногда я просто забивал на сценарий, включал хайлайты молодого Марио и такой думал, ё-моё, какого игрока просрали? Ну и вернее, сам он все просрал. Потому что просто заленился, потому что искал причину своих бед не в себе, а в окружающих. То ему там тренер не подходит, то команда, то кто-то еще. Я бы ему сказал, вот если бы мог вернуться в 13 год, будет предложение из АПЛ. Не надо. Лучше вкалывай за Милан. Постарайся, пожалуйста, вернись на свой уровень, иначе дальше тебя ждет вообще катастрофа. Кроме Марио, Александр Кокорин, я бы вычеркнул весь 2018 год. С одной стороны, Кокорин классно играл при Роберто Манчини, с другой стороны, травма в матче против РБЛ. Я, кстати, своими глазами видел эту травму, потом возвращение, потом тюрьма. И вот если 2018 год вырезать, было бы интересно посмотреть, как бы Кокорин раскрылся или не раскрылся у Симака, который по ощущениям вот в начале своей карьеры в «Зените» был готов немножечко нянчиться с футболистами. Кто-то считает Кокорина величайшим вообще талантом, уровня Аршавина. Мне кажется, что масштабы таланта там все-таки поменьше, но я бы хотел посмотреть на Кокорина не в Сочи, не в Спартаке, а зачехленным не на Кипре и не в Ферентине, где мы считали касание, а чтобы он такой установился, например, после травмы или вообще, чтобы не было этой травмы. И просто играл, забивал и приносил пользу. Я думаю, что в таком случае к 30 годам Кокорин мог бы уехать в Европу в статусе ну, такого заметного футболиста, который бы не с лавки начинал, из-за которого бы заплатили, не сколько там Фиорентина заплатила, ну, короче, меньше 7 миллионов евро, то ли 3, то ли 5, вот, а за него заплатили бы, например, десятку или двенашку, и он бы там бы просто показывал бы что-нибудь выдающееся. Хотя, еще раз говорю, вот те люди, которые такие, о, Кокорин, он настолько талантливый, мне это не близко, но он точно не бездарный. И третий, Олег Шатов, умнейший на поле, на своем пике, человек, который классно перебрасывал ротарей, человек с уникальной техникой, но с такими же проблемами с дисциплиной, примерно как у Алана Дзагоева, увы. И тоже поздно Олег Шатов понял, что он все-таки любит футбол, когда уже организм не вывозил. Так что Шатов, я бы тоже сказал, году в 2014 Олег, давай-ка сфокусируемся немножечко. Каких игроков хотели бы оживить вы? Пишите куда? Ну, конечно же, в комментарии. 
Как относишься к Генни Миллеру? Смотрел ли его, когда он был на пике? Не думал как-нибудь снять совместный видос? Я не смотрел его ролики, потому что мне не интересно FIFA с карточками. Мне интересно нормальная FIFA, где есть нормальные команды, нормальный Реал, Челси, Барселона, Аякс и все такое. Когда ты покупаешь себе игроков, до свидания. Для меня это слишком тяжело. Ох, мне попался МБП, ничего себе! Это просто до хрена переигрываний, до хрена каких-то убогих склеек, до хрена какой-то странной графики. Такую фифу я не люблю. Если бы сейчас все вернулось к классике, я, может, даже бы поиграл. В общем, не смотрел я контент Гены Миллера, но я с ним виделся на слабом звене у Феди Маслова, и он действительно прикольный толстячок, хотя он сейчас, по-моему, схуднул, и он действительно забавный, очень харизматичный, очень одаренный в плане импровизации, то есть ты ему что-то скажешь, он сразу пошутит, ну, он прямо боялся такой пухлик, но я, я так понимаю, что у него дисциплины вообще зеро, поэтому я бы с ним ничего, наверное, не записывал. Вот э, есть хороший ролик «Один день с Геной Миллером», недавно вышел как раз у Феди Маслова, э, и там видно, что Гена Миллер, который когда-то стремился к миллиону подписчиков и вкалывал ради этого, добрался до миллиона и просто так вот разлегся на диване, типа «я король уже, я уже могу сильно не напрягаться, сильно не выкладываться, э, посмотрим, что там будет дальше, ой, что это у меня нет никаких рекламодателей, бла-бла-бла». И так, по-моему, собраться обратно Гена Миллер и не смог. Кстати, вот если говорить о том, когда я обалдевал с чего-то возраста, это возраст Гена Миллера, которому уже за 30. Если бы меня спросили, вот сколько ему лет, я бы сказал, наверное, ну 25 максимум. А так он, очевидно, беззлобный такой распиздяй. Ребятушки, сегодняшний привет летит в город Волгодонск Ростовской области. Просили меня передать туда привет, и я с радостью передаю привет в Волгодонск. На этом все. Подписывайтесь на канал, скоро будет еще больше трансферных новостей и, конечно же, вечные выпуски. Будет последний стрим в этом году. Бейте в колокольчик, чтобы его не пропустить. Ставьте лайк, потому что лайки помогают видосам подниматься в рекомендациях, если вы вдруг не в курсе. С вами был Павел Городницкий. Чао!